చూడండి ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నామంటే ఆంధ్రాలో ఈ మనకు బిపిన్ చంద్రపాల్ ఈ బిపిన్ చంద్రపాల్ అనే వ్యక్తి ఏంటంటే ఆంధ్రాలో ఈ పర్యటన అతనిది ఏ విధంగా సాగింది వాటి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఆంధ్రాలో బిపిన్ చంద్రపాల్ పర్యటన ఆంధ్రాలో ఈ బిపిన్ చంద్రపాల్ యొక్క పర్యటన అనేది మనం అనేది వాటి గురించి అనేది మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ పంతొమ్మిది వందల ఏడు ఏంటంటే మనకు పంతొమ్మిది వందల ఏడు నుంచి ఏప్రిల్ పదహారు నుంచి ఇరవై ఏడు వరకు ఏంటంటే మనకు ఆంధ్రాలో బిపిన్ చంద్రపాల్ పర్యటన జరగడం జరిగింది ఎప్పటి నుంచి అంటే పంతొమ్మిది వందల ఏడు ఏప్రిల్ పదహారు తేదీ నుంచి ఇరవై ఏడు అనేది మనకు ఆంధ్రాలో బిపిన్ చంద్రపాల్ పర్యటన జరిగింది సరే బిపిన్ని అసలు బిపిన్ చంద్రపాల్ ఆంధ్రాకి ఎందుకు రప్పేయాలి ఎందుకంటే నిజం చెప్పాలంటే ఆంధ్రాలో సరైన మొగోలు లేడు అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ అసలు ఉద్యమం అనేది అసలు వ్యాప్తే కాదు అసలు ఎవరో ఒకరు పలాన బెస్ట్ పర్సన్ తీసుకోవద్దామని అంటే ఒక పర్సన్ తీసుకొచ్చి ప్రచారం చేపిస్తే మొత్తం మంచి ఆంధ్రదేశం ఊపు వస్తుందని ఒక వ్యక్తిని పిలిపిస్తారు ఆ వ్యక్తి ఎవరంటే బిపిన్ చంద్రపాల్ అంటే మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే వందే మాత్ర ఉద్యమం కారణంగా ఆంధ్రాలో పర్యటించిన వ్యక్తి ఎవరంటే బిపిన్ చంద్రపాల్ ఈ బిపిన్ చంద్రపాల్ అనే వ్యక్తి ఏంటంటే మనకు వందే మాత్ర యుద్ధం కారణంగా ఆంధ్రాలో పర్యటించాడు ఎవరంటే ఈ బిపిన్ చంద్రపాల్ అనే వ్యక్తి సరే ఈ బిపిన్ చంద్రపాల్ గురించి మనం ఏ విధంగా పర్యటించాడు అసలు అతను రావడానికి కారణం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఏంటంటే మట్టూరు కృష్ణారావుకు ఒక పత్రిక ఉంది అదే కృష్ణ పత్రిక ఈ మట్టూరు కృష్ణారావు ఏమని చెప్తున్నాడంటే ఈ కృష్ణారావు అంటే కృష్ణ పత్రిక అంటే మట్టూరు కృష్ణారావు యొక్క సొంత పత్రిక ఏంటంటే కృష్ణ పత్రిక ఈ మట్టూరు కృష్ణారావు సంబంధించి కృష్ణ పత్రికలో ఏమని పేర్కొన్నాడంటే ఆ కృష్ణ పత్రికలో ఆంధ్రాలో సరైన మగవాళ్ళు లేడు అట్టం లేదండి ఈ ఆంధ్రాలో సరైన ఉద్యమం యాప్తి చేసేవారు ఎవరు లేరు ఒక ఒక మనకేందంటే ఆ మనకు దక్షిణ భారతదేశానికి ఎవరో ఒకరు రావాలి ఉత్తర భారతదేశాన్ని నుంచి అని భారతదేశం ఉత్తర భారతదేశం నుంచి రావాలని దాని పేర్కొన్నాడు బిపిన్ చంద్రపాల్ వస్తే బాగుంటుందని చేశాడు అప్పుడు అతివాదులు ఏం చేశారంటే ఈ బిపిన్ చంద్రపాల్ను ఆంధ్రాకు పంపుడకు నిర్ణయించారు ఓకే ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో బిపిన్ పర్యటన ఏ విధంగా ప్రారంభమైంది మనం మాట్లాడుకుందాం అయితే ఇది ఫైనల్గా మనకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే ఈ వందే మాత్రం ఉద్యమం కారణంగా ఆంధ్రాకి ఇచ్చేసిన వ్యక్తి ఎవరంటే బిపిన్ చంద్రపాలు ఎవరి కోరిక మేరకంటే కృష్ణ పత్రిక సంపాదకుడు అయిన మట్నూరి కృష్ణారావు యొక్క విజ్ఞప్తి మేరకు ఈ బిపిన్ చంద్రపాల్ అనే వ్యక్తి ఏంటంటే ఆంధ్రాలో పర్యటన చేశాడు ఓకే తర్వాత ఈ ఇతను ఫస్ట్ పర్యటన ఎక్కడ జరిగిందంటే పంతొమ్మిది సంవత్సరం ఏప్రిల్ పదహారవ తేదీన విజయవా విజయనగరం విశాఖపట్నంలో పర్యటించాడు ఓకే ఫస్ట్ సమావేశం ఎక్కడ జరిగింది ఈ విజయనగరం అంటే విశాఖపట్నం రెండింటిలో జరిపేశాడు ఫస్ట్ సమావేశం ఎప్పుడంటే పంతొమ్మిది పదిహేడు పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల ఏడు ఏప్రిల్ పదహారు అదే డేట్న ఫస్ట్ విజయనగరం తర్వాత విశాఖపట్నంలో చేశాడు అంటే ఫస్ట్ ఏప్రిల్ పదహారు ఎక్కడ పర్యటించాడు అంటే విజయనగరం విజయ విశాఖపట్నం ఇది అంత ఇంపార్ట్ లేదు ఇంపార్ట్ లేదు ఎందుకు ఇంత అంత ఇంపార్ట్ లేదంటే ఇక్కడ ఇది అంత పెద్ద స్పందన కాలేదు ప్రజలు ఏదంటే ఫస్ట్ సమావేశాన్ని తర్వాత ఏంటంటే ఇతను వైజాగ్ నుండి ఏప్రిల్ పదిహేడు తేదీన అంటే ఏప్రిల్ పదహారు అయిపోయింది ఏప్రిల్ పదిహేడు తేదీన ఎక్కడ చేరుకున్నాడంటే కాకినాడకు చేరుకున్నాడు ఈ కాకినాడ చేరుకున్న చేరుకున్నప్పుడు అక్కడ వందే ఒక సంస్థ అనేది ఒక సంస్థ అనేది అతను ఆహ్వానించింది ఆ సంస్థ ఏంటంటే వందే మాత్ర రచన లీగు అంటే ఇతని కారణంగా ఏంటంటే వందే మాత్ర రచన లీగ్ అనేది ఒక సంస్థ అనేది ఏర్పడి అతని యొక్క రాకను పిలిచింది ఓకే మనం ఎగ్జామ్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే ఈ రెండో సమావేశం అంటే ఏంది ఈ వైజాగ్ నుండి కాకినాడ కాకినాడ సమావేశానికి ఏ ఏ రచన లీగ్ అనేది మనకు అతను ఆహ్వానించిందంటే వందే మాత్ర రచన లీగ్ అనేది ఆహ్వానించింది అయితే ఇప్పుడు సమస్య అయితే వందే మాత్ర రచన లీగ్ ఆహ్వానించింది ఓకే కానీ ఎవరి సహాయంతో ఈ మొత్తం తన తన స్పీచ్ ఇచ్చాడంటే పూర్ణయ్య సహాయం అంటే పూర్ణయ్య అంటే ఇతను వస్తాడు అతని యొక్క అలా అంటే అతను ఫుడ్ కానీ అతను అనువ అలవెన్సెస్ కానీ అన్నీ ఎవరు చూసుకున్నారు పూర్ణయ్య అనే వ్యక్తి అంటే ఇతను కాకినాడ చేరుకున్నప్పుడు అతనికి ఆతిథ్యం ఇచ్చిన వ్యక్తి అయినా కావచ్చు అతను చూసుకున్న వ్యక్తి అయినా కావచ్చు ఎవరి సహకారంతో కాకినాడలో ప్రసంగించాడనే కావచ్చు మొత్తానికి ఏమొస్తుంది అంటే పూర్ణయ్య ఒకవేళ సంస్థ అడిగితే వందే మాత్ర రచన లేకని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఎప్పుడు పదివేలు తేదీన కాకినాడకు వచ్చిండు కాకినాడకు వచ్చి ఈ వందే మాత్ర రచన లీగ్ అనేది సమస్య అనేది ఆహ్వానించింది ప్లస్ 
ఈ పూర్ణ అనేవాడు హెల్ప్ చేశాడు అయితే ఇక్కడ ఈ కాకినాడ సమావేశంలో అతను దేనిపైన ఉపన్యాసం అనేది ఇచ్చాడు కూడా మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వేదాంతం మరియు స్వదేశీ పైన ఉపన్యాసం ఇచ్చాడు అంటే మన మతం ఏంది మరియు ఏంటంటే మన స్వరాజ్యం ఏంది దానిపైన ఏంటంటే అతను అనేవాడు ఉపన్యాసం ఇచ్చాడు అంటే ఈ కాకినాడ సమావేశంలో అతను అంటే మనకు ఆంధ్ర పర్యటనకు వచ్చిన ఈ బిపిన్ చంద్రపాలు కాకినాడలో ఏటిపైన ప్రసంగం ఇచ్చాడు ఆప్షన్ ఏ మత అంటే వేదాంతం ఆప్షన్ బి స్వదేశీ ఆప్షన్ సి బోత్ ఏ అండ్ బి ఆప్షన్ డి ఏది కాదు అంటే ఏంది ఇక్కడ బోత్ ఏ అండ్ బి ఎందుకంటే ఇక్కడ మతం అండు ఇక్కడ మనకు ఏంటంటే ఇక్కడ వేదాంతం మరియు స్వదేశీ అండి వేదాంతం అన్న మతమే వేదాంతం మనం ఏమంటాం అంటే మతం అంటాం స్వదేశీ స్వదేశం అన్న స్వరాజ్యం అన్న ఒకటే తర్వాత మనకు వై కాకినాడ తర్వాత ఏంటంటే రాజమండ్రిలో బిచిన్ బిపిన్ పర్యటన అని మనం మాట్లాడుకుంటాం సరే ఈ రాజమండ్రిలో బిపిన్ పర్యటనాన్ని ఖరారు చేసిన సంస్థ అంటే ఒక బిపిన్ అంటే ఈ బిపిన్ అనేది అతను రాకను ఒక ఖరారు చేసిన సంస్థ అంటే ఇతను వస్తున్నాడు ఇతను ప్రసంగిస్తున్నాడు అని చెప్పింది అంటే మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ రాజమండ్రిలో బిట్ రాజమండ్రిలో బిపిన్ చంద్రపాల పర్యటనను ఆహ్వానించిన సంస్థ ఏం అడిగితే బాల భారతి సమస్ బాల భారతి సమితి ఈ బాల భారతి సమితి అనేది ఈ రాజమండ్రిలోకి బిపిన్ చంద్రపాలు రావడానికి ఖరారు చేసిన సంస్థ ఏంటంటే బాల భారతి సమస్థి సంస్థ అయితే బిపిన్ చంద్రపాలు అప్పుడు రావడానికి అక్కడ ఒక వ్యక్తి కూడా హెల్ప్ చేశాడు ఎవరంటే సౌరయ్య ఈ సౌరయ్య అనేవాడు ఏంటంటే తన ఇంట్లో పోయి ఇంటికి తీసుకొని పోయి అన్నం పెట్టడం కానీ ఏదైనా అట్లా ఇంటికి తీసుకొని పోయి అన్నం పెట్టింది అని అడగరు అంటే ఈ రాజమండ్రి పర్యటనలో బిపిన్ చంద్రపాలకు బిపిన్ చంద్రపాలి వ్యక్తి ఎవరింట్లో బస్సు చేశాడు లేదా ఎవరనేది దానికి సహాయంగా ఉన్నానంటే సౌరయ్య అయితే సంస్థ అడిగితే బాల భారతి సమస్థి బాల భారతి సంస్థ బాల భారతి సమితి అనేది ఒక సంస్థ అయితే మనకేందంటే ఈ పాలు రాజమండ్రి కూర్చుండు తర్వాత స్పీచ్ ఇచ్చిండు ఓకే స్పీచ్ ఇస్తా ఉన్నాడు మళ్ళీ ఇస్తాడు దానికన్నా ముందేందంటే ఒక వ్యక్తి ఎవడంటే కరణం గుణేశ్వరరావు కరణం గుణేశ్వరరావు ఏంటంటే అతను ఒకటి స్పో గోదావరి స్వదేశ్ స్టోర్స్ అని ఏర్పరిచాడు గోదావరి స్వదేశీ స్టోర్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ గోదావరి స్వదేశీ స్టోర్స్ అంటే గోదావరిలో తయారు చేయబడిన వస్తువులని మన స్వదేశీ వస్తువులే అది ఒక స్టోర్స్గా నిర్వహించాడు అంటే దీన్ని మాట్లాడిన వందే మాత్ర యుద్ధం లేదు స్వదేశీ ఉద్యమం అంటున్నా దాని అర్థం ఏంది ఏరే అంటే ఈ బ్రిటిష్ వస్తువులు కొనకుండా మన వస్తువులను కొంతే అని దాన్ని ఏమంటామంటే స్వదేశీ స్టోర్స్ అని అంటాం ఓకే ఈ పాలు అనేవాడు వచ్చిండు అది ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకుడు ఉంటాడు రాజకీయ నాయకుడు ఉన్నప్పుడు అతను ఏదైనా ఒక సమావేశానికి పోయినప్పుడు అతను డబ్బులు ఏం పెట్టింది ఒకటేం ఓపెన్ చేయడు ఏదైనా అతను ఓపెన్ చేసి పేరు వస్తుందని ఏ రోజు కష్టపడిన దానికి ఓపెన్ చేసేస్తాడు అదే విధంగా ఇక్కడ పాలు రాజ ఇప్పుడు బిపిన్ చంద్రపాలు ఏంటంటే రాజమండ్రికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కరణం గుణేశ్వరరావు అనేది ఏర్పాటు చేసిన గోదావరి స్వదేశీ స్టోర్స్ను ప్రారంభిస్తాడు గోదావరి స్వదేశీ స్టోర్స్ అనే ప్రారంభిస్తాడు ఓకే తర్వాత ఈ గుణేశ్వరరావు రాజమండ్రిలో ఏంటంటే ఈ గుణేశ్వరరావు ఏంటంటే రాజమండ్రిలో పాల్ జాతీయ పడాశాలను బెంగాల్ జాతీయ విద్యా కేంద్రానికి అనుబంధ ఏర్పాటుగా సంస్థగా చేశాడు అంటే ఈ గుణేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలోనే ఏంటంటే ఒక జాతీయ పాఠశాలను ఏర్పడేశాడు ఆ జాతీయ పాఠశాల పేరు ఏంటంటే పాల్ పాల్ జాతీయ పాఠశాల ఈ పాల్ జాతీయ పాఠశాలను ఏర్పడేశాడు ఓకే ఏర్పడేశాడు ఓకే అయితే దీనికి అతను ఎంత ఎన్ని రూపాయలు అనేది విరాళంగా ఇచ్చాడంటే గుణేశ్వరరావు అనే వ్యక్తి వెయ్యి రూపాయలు అనేది విరాళంగా ఇచ్చాడు వెయ్యి రూపాయలు అనేది వెయ్యి రాళ్ళ ఇచ్చాడు దేనికి విరాళం ఇచ్చాడు పాల్ జాతీయ పాఠశాలకు పాల్ జాతీయ పాఠశాలకు వెయ్యి రూపాయలు దాళం దాళం ఇచ్చిన వ్యక్తి ఎవరంటే మనకు మనకు కరణం గుణేశ్వరరావు అనే వ్యక్తి వాడు ఇచ్చాడు అయితే ఈ పాఠశాల కోసం భూమిని దానం చేసిన వ్యక్తి ఎవరంటే కృత్తి వెంటి పేర్రాజు ఓకే ఈ పాఠశాల కోసము భూమిని దానం చేసిన వ్యక్తి ఎవరంటే కృత్తి వెంటి కృత్తి వెంటి పేర్రాజు అనే వ్యక్తి ఏంటంటే ఈ భూమిని దానం చేశాడు ఏంటంటే ఈ పాఠశాల కొరకు దానం చేసిన వ్యక్తి ఇతని తర్వాత ఈ రాజమండ్రి బిపిన్ చంద్రబాల ఉపన్యాసం అనేది తెలుగులోకి అనువదించిన వాడు ఎవడంటే చిలకమర్తి చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం అంటే రాజమండ్రిలో బిపిన్ చంద్రబాల యొక్క ఉపన్యాసాలను తెలుగులోకి అనువదించిన వారు ఎవరంటే చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం అయితే ఈ చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహ సందర్భం ఏంటంటే ఈ సమావేశం సందర్భం ఏంటంటే చిలకమర్తి చెప్పిన ఒక ఒక పాట ఆసు కవిత్వం అనేది ఒకటి పాడాడు ఏదో ఒకటి వాగుతూ ఉంటారు కదండి ఆ విధంగా అనేది చెప్పాడు ఏమని చెప్పాడు భరత కండపు చక్కటి పాడి ఆవు అంటే ఈ చిలక చూడండి చిలకమర్తి ఏమన్నాడంటే ఇండైరెక్ట్గా వేశాడు ఎవరికి సోపు ఎవరికి ఇప్పుడు చంద్రబాలకి ఏమన్నాడు చూడండి 
భర్త కంటప్పు చక్కటి పాడియా ఉన్నారు ఎవరంటే చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహ ఈ చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహ ఏంటంటే ఇతను తొలి జాతీయ కవి కూడా చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహే ఈ చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహ మనకనేది భర్త కంటప్పు చక్కటి పాడియా అనేది అన్నాడు ఓకే తర్వాత తొలి తెలుగు జాతీయ గీతం ఏంటంటే హిందువులారా ఎన్నాలు ఈ గతి హిందువులారా ఎన్నాలు ఈ గతి అనేది కూడా ఎవరంటే చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసావే లక్ష్మీనరసింహరావే ఓకే ఈ చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసావే ఏమన్నాడంటే ఎన్నాలు ఎన్నాలు హిందువులారా ఎన్నాలు ఈ గతి అన్నాడు ఎవరంటే చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసరావు అయితే తర్వాత ఈ రాజమండ్రి యాక్చువల్గా ఇతను పాలనేవాడు బిపిన్ చంద్రపాల్ వేదిక మీద రావాలంటే ఎవరు ఆహ్వానించాలంటే ఈ గాడిచిన హరిసత్వం రా హరి సర్వత్వం రా అన్నాడు ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మన ఆంధ్రదేశం నుంచి ఆంధ్రదేశానికి వచ్చిన బిపిన్ చంద్రపాల్ వస్తున్నాడు అని ఒకటి మాట్లాడుతున్నాడు ఆ విధంగా అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే రాజమండ్రి సమావేశంలో బిపిన్ చంద్రపాల్ను వేదిక మీద ఆహ్వానించిన వ్యక్తి ఎవడంటే మనకు గాడిచల హరి సర్వత్రావు తర్వాత అయితే ఇక్కడ పాలు యొక్క విజయం అంటే పాలు అంటే ఈ విధంగా మన బిపిన్ చంద్రపాల్ యొక్క రాజమండ్రి పర్యటన చాలా విజయవంతమైంది తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్కడ ఇస్తానండి ఫస్ట్ చూడండి పంతొమ్మిది ఏడు ఏప్రిల్ పదహారు తేదీన అయిపోయింది ఎక్కడ ఈ విజయనగరం విశాఖపట్నంలో పదిహేడు తేదీన ఎక్కడ అయిపోయింది మనకనేది కాకినాడలో అయిపోయింది తర్వాత పంతొ పంతొమ్మిది ఏడో సంవత్సరం ఏప్రిల్ నైన్టీన్ అయితే రాజమండ్రి అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏంటంటే విజయవాడ విజయవాడ ఎప్పుడు అండి ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫోర్ సరే ఈ విజయవాడ పర్యటనకి ఈ విజయవాడ పర్యటనకి అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఆతిథ్యం ఇచ్చిన వారు ఎవరంటే మునగాల రాజా మునగాల రాజా లేదా నాయిని వెంకట రంగారావు అతని పేరు మునగాల రాజా అని అనొచ్చు లేదా నాయిని వెంకట నాయిని వెంకట రంగారావు అని అనొచ్చు అంటే ఈ రాజమండ్రి నుండి పాలు విజయవాడకు అతడు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడికి ఆదిత్య ఆదిత్యం ఇచ్చిన వాడు ఎవడంటే మునగాల రాజా లేదా నాయిని వెంకట రమ్మారా వెంకట రంగారావు ఓకే అయితే ఈ విజయవాడలో ఏంటంటే అతను వేదాం వేదాంతం పైన ప్రసంగం ఇచ్చాడు మరి స్వదేశ పైన కూడా ప్రసంగించి దాని అనుబంధ అంశాలు కూడా ప్రసంగించాడు సరే ఏంటంటే ఈ వందే మాతృ ఉద్యమంలో భాగంగా ఆంధ్రకు స్ఫూర్తి ఇచ్చిన అంతర్జాతీయ సంఘటన పంతొమ్మిది నాలుగులో అది అనేది మనకు జపాన్ రష్యాపై విజయం సాధించడం అనేది దాని గురించి కూడా మాట్లాడాడు దీని గురించి మాట్లాడాడు ఏ విధంగా అనేది వచ్చింది వాటి గురించి కూడా మాట్లాడాడు తర్వాత ఏంటంటే మచిలీపట్నం పర్యటన అనేది చేరుకున్నాడు ఈ మచిలీపట్నం అనేది చివరిగా ఇతను అనేది పర్యటన అనేది చివరిగా పర్యటన మచిలీపట్నం పర్యటన పర్యటన అయితే ఇక్కడ ఆదిత్యం ఆదిత్యం ఇచ్చిన వాడు ఎవడంటే రామదాసు నాయుడు అంటే ఇతను మచిలీపట్నం ప్ర మచిలీపట్నం పర్యటనకు వెళ్ళినప్పుడు ఎవరు బిపిన్ చంద్రపాలు అక్కడ ఎవరు ఆదిత్యం ఇచ్చారంటే రామదాసు నాయుడు అనే వాడు ఇచ్చాడు ఎప్పుడంటే డేటు ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెవెన్ చివరిగా ఇతనే ఇది అంటే ఈ బిపిన్ చంద్రపాల యొక్క చివరి పర్యటన ఎక్కడంటే ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎక్కడ ఈ మచిలీపట్నంలో అయితే ఇది ఇతను రావడాన్ని ఇతను రావడానికి కొంతమంది ఒక సమస్య ఏర్పడింది ఇతను వస్తానని ఏర్పడింది అంటే చూడండి ఒక వ్యక్తి ఎవరైనా కొత్త ఇంటికి వచ్చానంటే నీడు శుభ్రంగా చేస్తాడు కదా నీళ్ళు అదేవిధంగా ఇతను మచిలీపట్నం రావడానికి ఒక సంస్థ అనేది ఏర్పడింది ఏంటంటే యంగ్ మెన్స్ స్వరాజ్ సమితి మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఏంటంటే యంగ్ మెన్స్ స్వరాజ్ సమితి అనేది ఏ సందర్భం కాలంగా ఏర్పడిందంటే ఈ బిపిల్ చంద్రపాలు ఆంధ్రలో ఆంధ్రలో పర్యటన కారణంగా మచిలీపట్నం రావడానికి కారణంగా ఏర్పడింది అయితే దీనిలో ప్రసంగం ఏమని ఇచ్చాడంటే ఇతను ప్రసంగం అనేది ఏమి అని ఇచ్చాడంటే పుట్టుక అర్థము కాళి దుర్గామాతల యొక్క పూజా విధానం గురించి చెప్పాడు అంటే పుట్టుక ఏ విధంగా ఉంటుంది దుర్గామాతలు వాళ్ళ విధంగా ఎలా కొలవాలి అని చెప్పాడు సరే పాలు మచిలీపట్నంలో ఏంటంటే జాతీయ కళాశాలకు శంకుస్థాపన చేశాడు అంటే ఏంటంటే అంటే మనకు ఏం శంకుస్థాపన అంటే పంతొమ్మిది ఏళ్ళు చేశాడు అంటే పాలు అంటే బిపిన్ చంద్రపాలు మచిలీపట్నంలో జాతీయ కళాశాలకు శంకుస్థాపన చేశాడు ఎప్పుడంటే పంతొమ్మిది ఏళ్ళు ఎక్కడంటే మచిలీపట్నం చేశాడు అయితే అప్పుడు ఏర్పాటు చేసినప్పుడు మనకు జాతీయ కళాశాలని ఏర్పాటు చేశాడు అప్పుడు పేరు ఏ విధంగా ఉండింది పంతొమ్మిది ఏళ్ళు అది జాతీయ కళాశాలకే పేరు ఉంటే తర్వాత ఈ జాతీయ కళాశాల పేరు ఏమైందంటే పంతొమ్మిది వందల పదవ సంవత్సరంలో బందరు జాతీయ కళాశాలగా ఏర్పాటైంది బందరు జాతీయ కళాశాలగా ఏర్పాటైంది అయితే ఈ విధంగా ఏర్పాటైన దానికి బందర కళాశాలకు మొదటి ప్రిన్సిపాల్ ఎవరంటే కొంపెల్లి కొంపెల్లి హనుమంతరావు కొంపెల్లి హనుమంతరావు ఓకే నేనేం చెప్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమో జా మనకేందంటే జాతీయ కళాశాల నుండి పేరు ఉంది ఎప్పుడు వరకు పంతొమ్మిది వందల ఏళ్ళు తర్వాత ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల పదిలో ఇది బందరు బందరు జాతీయ కళాశాలకు ప్రారంభమైంది అయితే ఈ విధంగా అయినా అంటే ఈ విధంగా అయినా కాలేజీకు ఎవరు మొదటి ప్రిన్సిపల్ అంటే కొంపిలి హనుమంతరావు ఎగ్జామ్ పెట్టడం మనకు చాలా చాలా ఇంపాడు ఈ విధంగా బిపిన్ చంద్రపాల ప్రారంభించిన జాతీయ కళాశాల లేదా బందర